टीटोरियल जरा नतून कोरल ड्र व्यवहार कर शिखे तरह आज हमें पाँच टी टीप नहीं खुबी प्रयोजन आसन समय नष्ट ना कर शुरू करा जा जदि को रेक्टांगल जेको दूटी को राउंड करते हैं एक डिजाइनिंग राउंडेड शेप तैरि करते हैं तेल क्यों करब और कि शर्टकाट व्यवहार करब और क्या तैरि करब से आसन देखा जा नर्माले जो हमें राउंडेड कर्नार करब तेज़ के सेप टूले चले जाते हैं जेको एक क्लिक कर ड्रैग करते हैं तेल क्योंकि चार्टे दिए क्यों समान भाव राउंडेड कर्नार है क्योंकि जदि जेको एक सैड राउंडेड कर्नार करते हैं दो सीट तेल क्यों करब तर के जेको एक कर्नारे क्लिक करते हैं एक कर्नारे जो आप क्लिक करब तक अदार्स जो कर्नारगल आज है सेगल क्यों डिसेक्ट हो जाए शुदुम्र एक कर्नार क्यों सिलेक्ट करा आ जो जेको दूटी कर्नार राउंड करते चाहिए कि करब तेको एक कर्नारे क्लिक करब एवं शिफ्ट शिफ्ट की प्रेस करदार्स कर्नार जो जेटा चाहिए राउंडेड कर्नार करा से क्लिक करब दो कर्नार जो क्लिक हो जाए तक क्योंकि ये जेको दोटो कर्नारे क्यों राउंडेड होदी मन कर चार्ट कर्नारे राउंडेड है और दोटी कर्नार बसि राउंड है से क्षेत्र में प्रथम एक राउंड कर फिर कि चार्टे कर्नारे क्यों समान भाव राउंड हलो एबार जेको एक कर्नार क्लिक करब और शिफ्ट चेपे अदार्स कर्नार क्लिक करब ए दो कर्नार के एक बस राउंड कर देव फले देखते जो चार्ट कर्नारे राउंड करा क्योंकि दोटो कर्नार बेसि राउंड कर दोटो कर्नार कम राउंड करा जरा एक ओल्डार भार्सन यूज कर जमन कोल फोर्टीन थार्टीन टुएल्व तर क्यों एक समस्या है कि समस्या है जो को समय जो राउंडेड कर्नार करा थे से जो स्ट्रेच करी मैं बाड़ाई बा कमाई तेल क्यों एक एरार आसे कम एरार आसे कोरल फोर्टीन खुले हमें देखा जो कोरल फोर्टिने एक रेक्टेंगल तैरी तो कर राउंडेड कर्नार कर लम एबार जरा बिल करें चालान करें मानी रिसिव करें तरह क्षेत्र समस्या बेसि है ये जो टेने बड़ो करी तेज़ राउंडेड कर्नारे सेपगुलो क्योंकि नष्ट हो जा इट क्यों शुद्म ओल्डर भार्सनर जो तो ये कि सल्व करब तर क्योंकि एक उपाय आज है जो ही इटे बड़ो करा दरकार पड़े तक क्योंकि इटे कन्भार्ट टू कार्व कर अरेंजिंग कन्भार्ट टू कार्व कर निल कि सेफ टू ले गए तलार ये पोर्सन के सिलेक्ट करब करार जेटुक बाढ़ाते हैं इटे कंट्रोल प्रेस कर प्रेस कर शिफ्ट प्रेस करीचे दिखे नाम फले समान भाव कन्नाटा क्योंकि कोकम डिस्टार्ब है ना आप देखे जखनी हमें कोरल ड्रोते को फाइल ओपेन करी सब समय फाइल प्रथम पेज टी बाई डिफल्ट ओपेन है एर फले शेष पेजे जाते पेज स्क्रल करते हैं कारण शेष पेजे क्योंकि शेष क्षटी करा थे तब एक स्टेप जो मे चलि क्योंकि ये पेज स्क्रल कर शेष पेजे जो है ना शेष क्षेत्र क्योंकि सब समय प्रथम पेजे थको आसन देखा जा रेगुलर फाइल जार मध्य अनेकगुल क्या करा ठीक है एक नम्बर पेज दो नम्बर पेज सब पेजर मध्य क्या करा ठीक है क्योंकि आप करी साधारण करी पेज इन्सार्ट करी और पेज जो इन्सार्ट है से सब समय आफ्टारे कर बै डिफल्ट जो आफ्टार करा थे से संग पेजगू क्योंकि सब समय आफ्टारे इन्सार्ट है एटार पर एक पता क्या शेष दिए थी जो आप पर दिन पता फाइल खुलब तक क्योंकि सब समय प्रथम पेजटा क्योंकि ओपेन है और कि करते हैं ना स्क्रल करते हैं गए एक शेषे गए आर क्या करते शुरू कर जमन एखे शेषे गलम गए देखल थार्टी वन पेज अब दि क्या करा सूतरा थार्टी टू पेजे क्या शुरू कर दी एर फले जो पर दिन आर फाइल खुली तक अब एक नम्बर पेज चले आसे और आब स्क्रल करते हैं क्योंकि जो एम हतो जदि एम हतो जो शेष क्या करा सब समय प्रथम पेजे थकतो तेल क्यों हतो हमारे स्क्रलिंग करते हतो ना कि करते ये करते जे हमें आर फाइल क्लोज कर लम के ओपेन कर ठीक है ओपेन करार फले कि एक नम्बर पेज शो कर तक आप जो आप पेज इन्सार्ट कर जो आप पेज 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 डाउन क्लिक कर लम जो पर चले जाए जो आप पेज इन्सार्ट करब 
তখন আমরা সব সময় কি করব বিফোরে করব বিফোর অর্থাৎ পেজ আপ করব পেজ আপ করে সব সময় বিফোর পেজ ইনসার্ট দেবে বিফোর পেজ ইনসার্ট দেবে ঠিক আছে এবং এখানে আমরা কাজ করব সাপোজ আমরা এখানে কাজ করলাম এবার ফাইলটাকে যদি আমরা সেভ করলাম এবং ফাইলটা ক্লোজ করলাম যেহেতু এটা প্রথম পেজে কাজ করা হচ্ছে তখন পরের দিন যখন আমি ওপেন করব তখন কিন্তু এই পেজটাই কিন্তু শো করবে আমাদের কিন্তু আর পেজ স্ক্রলিং করতে হচ্ছে না আবার যখন আমরা পেজটা ওপেন করব ফাইলটা ওপেন করব তখন কিন্তু আমরা আবার প্রথম পেজটাই পাবো আবার যখন আমার পেজ ইনসার্ট করা দরকার পড়ে তখন কিন্তু আমরা আবার কী করবো পেজ আপ করে আমরা পেজটাকে আমরা বিফোর এই যে বিফোর যে অপশানটা আছে এখানে করব কখন আমরা আফটারে করব না আফটারে করলে কিন্তু পেজটার সাথে পিছিয়ে যাবে বাংলা বা ইংরেজি টাইপ করার সময় কোনো কোনো সময় ওয়ার্ড কিন্তু অটোমেটিক চেঞ্জ হয়ে যায় বা কোনো কোনো সময় কিন্তু অক্ষরই আসে না এই সমস্যা দূর করার জন্য আমাদের কি করতে হবে আসুন দেখে নিই যখন আমরা এরকম টাইপ করব এ বি তো চলে আসবে কিন্তু সির ক্ষেত্রে দেখুন কপি রাইটার অপশন চলে আসছে আবার যখন আমরা এখানে ঠিক এমনি আর করব তখন কিন্তু এরকম আর গোলের মধ্যে চলে আসছে এইগুলো কিন্তু অটোমেটিক্যালি চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে আবার যখন আমরা কোনো বাংলা লেখা লিখব যেমন লক্ষ্মী খিয়ায় ময় ঠিক আছে তখন খিয়ায় ময়টা চেঞ্জ হয়ে কিন্তু দ হয়ে যাচ্ছে যতবারই আপনি লক্ষ্মী লিখবেন ল খিয় লিঙ্ক ম ততবারই কিন্তু চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে আমাকে অলরেডি একজন আমার সাবস্ক্রাইবার যারা বাংলা ব্যবহার করে এস টি এম ব্যবহার করে সেও কিন্তু আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল যে আমার লক্ষ্মী বানানটা হচ্ছে না বারবার যখন খিয়ায় ময় করছে দ হয়ে যাচ্ছে কি করে এটা সলভ হবে আসুন দেখা যায় কোন সেটিংটা চেঞ্জ করলে এটা ঠিক হয়ে যাবে তো এটা একটা সিম্পল জিনিস তো আমাদেরকে যেতে হবে টেক্সট এখানে চলে যাব রাইটিং টুলস এবং তার মধ্যে কুইক কারেক্ট যে অপশানটা আছে এখানে এখানে ক্লিক করব এখানে লেখা আছে রিপ্লেস টেক্সট ফাইল টাইপিং তো এইটাকে আমাদেরকে অফ করে দিতে হবে আর কোনটা অফ করতে হবে এই যে ট্রাইফাগ্রাফার কোর্স যে লেখাটা আছে চেঞ্জ স্টেট কোর্স টু ট্রাইফাগ্রাফার কোর্স এটাকেও আপনার অফ করে দেবে চাইলে সবকটাই আপনাকে অফ করে দিতে পারে তারপর আমরা ওকে প্রেস করব এবার যদি আমরা লিখি এখন কিন্তু সব ঠিকঠাক আসবে আর কোনো রকম কোনো চেঞ্জ কিন্তু হবে না এবং বাংলা লেখার ক্ষেত্রেও কিন্তু কোনো চেঞ্জ আসবে না যেমন আমরা যদি সেম আবার লক্ষ্মী বানানটা ইউজ করি কিয় লিঙ্ক ম দেখতেই পাচ্ছেন যে একদম পুরোপুরি ঠিকঠাক আসছে কোনো চেঞ্জ নেই তাহলে শুধুমাত্র আমাদের যেতে হবে টেক্সট রাইটিং টুলস কুইক কারেক্ট গিয়ে আমাদের এই রিপ্লেস ফান টাইপিং যেটা আছে রিপ্লেস টেক্সট ওয়াইল টাইপিং এটাকে অফ করে দিতে হবে এই দুটোকেও অফ করে দিতে হবে কনভার্ট টু কার্প কী জিনিস সেটা তো আমরা সবাই জানি কিন্তু যেগুলো রিজিওনাল ল্যাঙ্গুয়েজ যেমন বাংলা হিন্দি এগুলো তো রিজিওনাল ল্যাঙ্গুয়েজ তো এইগুলো যখন আমরা কনভার্ট টু কার্প করি তখন কিন্তু একটা এরার দেখা যায় যেমন আজ রবিবার আজ ছুটির দিন যখন এটাকে আমরা কনভার্ট টু কার্প করবো তখন কিন্তু একটা সাদা অংশ দেখা যাবে দেখতে পাচ্ছেন যে এই জায়গাগুলোতে সমস্ত সাদা সাদা হয়ে গেছে তো এইগুলো থাকলে কিন্তু আমাদের যখন এটাকে ডিজিটাল হয়ে আসবে বা পেপারে প্রিন্ট আউট যখন দেবো আমরা তখন কিন্তু এই সাদা অংশটুকু রয়ে যাবে তো এটাকে কিভাবে আমরা সলভ করব এটাকে সলভ করার জন্য কিন্তু আমাদেরকে অনেকগুলো উপায় আছে তার মধ্যে যে যেগুলো আপনাদের সাপোর্ট করবে সেগুলো আপনারা করতে পারেন যেমন যদি আমার এটাকে কনভার্ট টু কার্ভ না করে এটাকে অবজেক্ট গিয়ে আমরা এটাকে ওয়েল্ডিং করে দেব সেপে গিয়ে এটাকে আমরা ওয়েল্ড করে দেবো সেপে গিয়ে আমরা এটাকে ওয়েল্ড করব তাহলে কিন্তু দেখুন যে এটা কিন্তু কনফ্লু কার্ভিও হয়ে গেল এটা কিন্তু ফন্ট মিসম্যাচ করবে না কিন্তু এটা কিন্তু সাদা অংশটা কিন্তু আর নেই আর কিভাবে করতে পারি আর যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে যে এটাকে আমরা এক্সপোর্ট করতে পারি মানে এটাকে আমি সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করে ফাইলে গিয়ে আমরা পাবলিশ টু পিডিএফ এ ক্লিক করবো পিডিএফ এ ক্লিক করার পর ডেস্কটপ একটা নাম দিয়ে সেভ করবো যেমন এস এইচ এস এইচ দিয়ে এটাকে আমরা সেভ করলাম ঠিক আছে তো এটাকে যখন আমরা ইম্পোর্ট করবো অ্যাজ এ কনভার্ট টু কার্ভ অবস্থা আমরা এটাকে ইম্পোর্ট করবো কার্ভ অবস্থায় ইম্পোর্ট করবো তাহলে কিন্তু এটা কার্ভ অবস্থায় কিন্তু 
ইম্পোর্ট হলো উপরে কিন্তু সাদা অংশ থাকবে না দেখতে পাচ্ছেন যে কোনো সাদা অংশ নেই কোনো রকম কোনো প্রবলেম নেই অথচ যদি আমরা এটাকে ডাইরেক্ট আমরা কনভার্ট টু কাপ করি তাহলে কিন্তু এটার একটা এরর দেখা যায় এই যে এইভাবে কিন্তু আমরা এই যে প্রবলেম যেটা আছে যে কনভার্ট কাপ করার ফলে হিন্দি বা বাংলার ক্ষেত্রে যে সমস্যাটা হয় সেটা কিন্তু এরভাবে আমরা দূর করতে পারি আমার শেষ আর পাঁচ নং চিপসটি হচ্ছে যে কাজের সুবিধার জন্য একটা সেটিংস করে নেওয়া যেমন যেমন ধরুন আমাকে রোজ যদি কোনো একটি বা দুটি কমন ফর্ড নিয়ে কাজ করতে হয় যেমন এরিয়াল বা টাইমস নিউ রোমান বা নির্দিষ্ট একটা সাইজ নিয়ে কাজ করতে হয় যেমন এগারো পয়েন্ট বা বারো পয়েন্ট তাহলে আমরা সেই ধরনের একটা সেটিংস করে নেব যেমন বাই ডিফল্ট যখন আমরা কোনো কোরেল ড্র ফাইল খুলি তখন কিন্তু ওরা একটা চব্বিশ পয়েন্ট দেয় বাই ডিফল্ট এবং লেটার পেজ দেয় কিন্তু আমরা তো লেটার পেজ নিয়ে কাজ করি না আমরা করি এ ফোর পেজ নিয়ে কাজ আবার ওরা যে লাইনের যে সাইজ দেয় লাইনে উঠ দেয় পয়েন্ট ফাইভ দেয় যেমন যদি কোনো সময় কোনো লাইন নিয়ে আমরা কাজ করি যেমন একটা রেক্টেঙ্গল টানলাম তো এর এখানে দেখতে পাচ্ছি যে পয়েন্ট ফাইভ সাইজ কিন্তু আমরা জানি যে পয়েন্ট ফাইভ খুব পাতলা হয় এবং আমরা কেউই কিন্তু পয়েন্ট ফাইভ ব্যবহার করি না আমরা কি ব্যবহার করি না এক কিংবা একের বেশি সাইজ আমরা ব্যবহার করি বিশেষ করে আমি কিন্তু যখন কোনো লাইন দিই তখন ওয়ান পয়েন্ট থ্রি ব্যবহার করি তো এই সমস্যাগুলো বাই ডিফল্ট আমরা কিভাবে করব তার জন্য কিন্তু কি করতে হবে আমাদেরকে আমাদের করতে হবে যে যে জিনিসগুলো আমাদের দরকার সেগুলো কিন্তু এই ফাইলটার মধ্যে তাকে করে নিতে হবে যেমন এটাকে আমি চাইছি লেটার থেকে এরফোর করে নেব ঠিক আছে আবার আমরা এফ টুয়েলভ ইউজ করব এফ টুয়েলভ ইউজ করার পর আমাদের এখানে গ্রাফিক্স করা আছে ওকে করব এবং এটাকে আমরা ওয়ান পয়েন্ট থ্রি ওয়ান পয়েন্ট থ্রি বাই ডিফল্ট যেহেতু এটা করবো ওয়ান পয়েন্ট থ্রি আমরা করে নেব আবার আমরা কিবোর্ডে সাজে প্রেস করব কন্ট্রোল টি তো আমি যদি এখানে এটাকে এরিয়াল লেখে তো এরিয়াল বাই ডিফল্ট আসবে যদি এটাকে টাইমস টু নির্মাণ করি তাহলে তাই আসবে আমি এটাকে ক্যালিবরি করলাম এবং দুটো ক্ষেত্রে করলাম একটা প্যারাগ্রাফ টেক্সট একটা আর্টিস্টিক দুটো ক্ষেত্রে কিন্তু ক্যালিবরি ফন্ট আসবে আর এই সাইজে ডিফল্ট যেটা টোয়েন্টি ফোর আছে এটাকে আমরা ইলেভেন করে দিলাম এটাকেও কিন্তু আমরা দুটোর ক্ষেত্রেই আমরা ইলেভেন করে দিলাম তাহলে যখনই আমরা কোনো নতুন ফাইল খুলবো সেটাকে আসবে এ ফোর পেজ তার লাইনের উইথ হবে ওয়ান তার ফন্ট সাইজ হবে ইলেভেন এবং তার ফন্ট নেম হবে ক্যালিবরি করার পর এটাকে আমরা কি করব টুলসে যাব গিয়ে সেভ অ্যাস ডিফল্টে ক্লিক করব সেভ সেটিং অ্যাস ডিফল্ট তবে মনে রাখতে হবে যে যখনই আমরা কোনো সময় বাই ডিফল্ট কোনো কিছু করব যেমন ক্যালিবরি করেছি আমরা এগারো পয়েন্ট করেছি এগুলো কিন্তু কিছু সিলেক্ট না করে করব কোনো অবজেক্টের জন্য সিলেক্ট না করে আমরা এই চেঞ্জগুলো করি যখন আমরা এই চেঞ্জগুলো করব তখন কোনো জিনিসে কিন্তু সিলেক্ট করা থাকবে না নালে কিন্তু সেই অবজেক্টটা একটু চেঞ্জ হয়ে যাবে আর একটা চেঞ্জ আমরা করব সেটা হচ্ছে যে যখন আমরা প্রিন্ট দেব কোন সময় তখন কিন্তু আমাদের একটা পেজ নম্বর লিখতে হয় যেমন যদি মনে করি যে এক নম্বর পেজটা আমরা প্রিন্ট দেব বা দু নম্বর পেজটা প্রিন্ট দেবো কয়েকটা পেজ আমরা ওপেন করে নিচ্ছি তো সেখানে আমাদের কি করতে হয় না প্রিন্টারে সেই পেজ নাম্বারটা আমাদেরকে লিখতে হয় যেমন কন্ট্রোল টি কে এখানে আমাদের পাঁচ নম্বর পেজটা লিখতে হচ্ছে যেহেতু আমরা বা সাত নম্বর পেজটা আমরা লিখতে হচ্ছে তো আমার একটা সেটিং করে নেবো যে সেটিং অনুযায়ী যে বাই ডিফল্ট কারেন্ট পেজ সবসময় প্রিন্ট আউট হবে যেমন যদি আমি সাত নম্বর পেজে থাকি তো সাত নম্বর পেজ প্রিন্ট হবে পাঁচে থাকলে পাঁচ হবে সেটা করার জন্য আমাদের যেতে হবে টুলস অপশান এখানে আমরা চলে যাব গ্লোবাল এখানে আমরা চলে যাব গ্লোবাল গ্লোবালের মধ্যে প্রিন্টিং প্রিন্টিংয়ের মধ্যে আমাদের যে এই যে অপশানটা আছে প্রিন্ট অনলি কারেন্ট পেজ বাই ডিফল্ট এটাকে আমরা অন করে দেব এর ফলে কি হবে যখনই আমরা এর ফলে হবে যখনই আমরা কোনো প্রিন্ট করব তখন কিন্তু সব যেমন চার নাম্বার পেজে আসলাম যখনই আমরা কন্ট্রোল পি প্রেস করব তখন এখানে চার থাকবে আবার যখনই আমরা সাত নাম্বার পেজে যাবো যখন কন্ট্রোল পি করব তখন এখানে সেভেন থাকবে আর এইটা করার পর কিন্তু অবশ্যই আমাদেরকে টুলসে গিয়ে সেভ সেটিং অ্যাস ডিফল্টে ক্লিক করে নিতে হবে তাহলে সমস্ত ফাইলের ক্ষেত্রে এটা অ্যাপ্লাই হয়ে যাবে এখন যখনই আমরা নতুন কোনো ফাইল খুলবো 
তখন কিন্তু আমাদের যে সেটিংটা আমরা করেছি সেই সেটিং অনুযায়ী কিন্তু ফাইল ওপেন হবে যেমন যখন আমি নিউ ফাইল করলাম তখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এ ফোর পেজ আছে যখনই আমরা কোনো লাইন টানলাম তো এফ টি এফ গুলো দেখতে পাচ্ছি যে ওয়ান পয়েন্ট থ্রি আছে যদি কোনো সময় আমরা টাইপ করি দেখতে পাচ্ছি ক্যালিভারি এবং ইলেভেন সাইজ আছে যদি আমরা টেক্সট মোডে টাইপিং করি তখনও কিন্তু ক্যালিভারি এবং এগারো সাইজ আছে এটা কিন্তু একটা ডিফল্ট জিনিস হয়ে গেছে যেটা যখনই আমরা ফাইল করবো এই সেম জিনিসটাই কিন্তু সবসময় ওপেন হবে